Welcome to my Extra More YouTube channel. Kumusta mga bata? Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Quarter 2, Week 3. Kasanayan. Solve routine and non-routine problems involving subtraction of whole numbers including money with mean units up to 1,000 using appropriate problem-solving strategies and tools. Siguraduhin nakahanda ang mga sumusunod. Self-learning module Lapis, papel, whiteboard at marker Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Isulat ang tamang sagot. Maaari mong gamitin ang iyong whiteboard at marker. Handa ka na bang malaman ang tamang sagot? Narito ang mga tamang sagot. Tama ba lahat ang iyong mga sagot? Mahusay! Alam kong handang-handa ka na sa ating bagong aralin. Ngayon ay matututunan mo ang mga hakbang sa paglutas ng word problem. Makinig! Pag-solve ng routine problem. Basahin at unawain natin ang word problem. Si Darlene ay nagbebenta ng mangga sa palengke. Siya ay may 548 perasong mangga. Nang kanyang bilangin kinahapunan, siya ay may natirang 127 piraso. Ilang pirasong mangga ang kanyang naibenta? Alamin natin ang mga hakbang sa paglutas ng word problem. Unang hakbang, unawain ng mabuti ang suliranin. Alamin kung ano ang itinatanong sa suliranin. Gayon din ang mga datos o detalye na makatutulong sa paglutas nito. Ano ang itinatanong sa word problem? Mahusay! Bilang ng mangga na naibenta ni Darlene. Ano ang mga ibinigay na datos? Mahusay! 548 pirasong mangga at 127 na tirang pirasong mangga. Ikalawang hakbang, planuhin kung ano ang dapat gawin. Alamin kung anong operation ang dapat gamitin sa paglutas ng suliranin. Sa suliranin sa itaas, gagamit tayo ng subtraction o pagpapawas dahil ang itinatanong ay kung ilan ang naibentang mangga. Ikatlong hakbang, gawin ang plano upang malutas ang suliranin. Dito ay maaaring gumuhit, gumamit ng mga pamilang na bagay o counters o mag-solve upang makuha ang tamang sagot. Sa ilustrasyon ay ipinapakita ang 548 na bilang ng mangga na mayroon si Darlene. Ibabawas natin ang 127 na natira upang malaman natin kung ilan lahat ang naibenta niya. Sa 548, Ipinapakita na mayroong 500 o limang sandaanan, 40 o apat na sampuan, at walong isahan. Sa 127, ipinapakita na mayroong 100 o isang sandaanan, 20 o dalawang sampuan, at pito na isahan. Ngayon, ibabawas natin ang 127 sa 548. Laging tatandaan mga bata na tayo ay unang magbabawas o magsasubtract sa ones place o isahan. 8 minus 7 equals 1. 40 minus 20 equals 20. 500 minus 100 equals 400. 400 plus 20 plus 1 ay may katumbas na 421. 421 ang lahat ng mangga na naibenta ni Darlene. 
Tingnan ang ilustrasyon. Mahusay kung ito ay iyong nasundan. Maaari mo ring gawin ang sumusunod na paraan. Isulat ang number sentence. Ang number sentence ay 548 minus 127 equals N. Mga bata, sa anong place value po tayo unang magbabawas o magsasubtract? Mahusay sa ones place. 8 minus 7 equals 1. 4 minus 2 equals 2. 5 minus 1 equals 4. Ang tamang sagot ay 421 perasong mangga ang naibenta ni Darlene. Ikaapat na hakbang. I-check kung tama ang sagot. Sa pag-check ng suliranin sa pagbabawas, maaaring gumamit ng pagdaragdag o addition. Pagsasamahin natin ang nakuhang sagot o difference at ang subtrahend. Pagsasamahin natin ang difference at subtrahend. 421 plus 127, 1 plus 7 equals 8. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 1 equals 5. Kapag ang nakuhang sagot ay ang minuwind, ibig sabihin, tama ang sagot. 548 ang minuwind. Kung kaya, tama ang sagot na 421. Isa pang halimbawa, si Namira at Tina ay nag-iipon ng pera sa kanilang alkansya. Nang kanilang buksan, si Mira ay nakaipon ng 234 pesos at si Tina ay nakaipon ng mas mababa ng 14 pesos kaysa kay Mira. Magkano ang naipong pera ni Tina? Paglutas ng problem katulad nito, sundin pa rin natin ang mga hakbang na ating napag-aralan. Ang unang hakbang na ating gagawin ay unawaing mabuti ang suliranin. Ano ang itinatanong sa suliranin? Tama, halaga ng naipon ni Tina. Ano ang mga ibinigay na datos? Mahusay, 234 pesos at 14 pesos. Ikalawang hakbang, planuhin kung ano ang dapat gawin. Alamin kung anong operation ang dapat gamitin sa paglutas ng suliranin. Sa suliranin ito, subtraction o pagbabawas ang ating gagamitin. Ikatlong hakbang, gawin ang plano upang malutas ang suliranin. Isulat ang number sentence. Ang number sentence ay 234 pesos minus 14 pesos equals N. Tayo ay unang magbabawas sa kanang bahagi. 0 minus 0 equals 0. 0 minus 0 equals 0. Kopyahin natin ng tuldok. 4 minus 4 equals 0. 3 minus 1 equals 2. Bring down 2. At kokopyahin natin ang peso sign. Ang tamang sagot ay 220 pesos. Kaapat na hakbang. I-check kung tama ang sagot. Pagsasamahin natin ang difference at subtrahend. 220 pesos plus 14 pesos. Una tayong mag-aad sa kanang bahagi. 0 plus 0 equals 0. 0 plus 0 equals 0. Kukupyahin ang tuldok. 0 plus 4 equals 4. 2 plus 1 equals 3. Bring down 2 at kukopyahin ang peso sign. Kapag ang sagot ay ang minuwind, ibig sabihin tama ang sagot. 234 ang minuwind, kung kaya tama ang sagot. Sagutan ang mga gawain. Alam kong kayang-kaya mo ito. Unang gawain, basahin mabuti ang mga suliranin. Lutasin ang mga ito. Gamit ang pinakaangkop na paraan. Maaaring gumamit ng mga counters 
na mayroon kayo sa bahay tulad ng butones, holen, goma at iba pa. Maaari rin sa pamamagitan ng pagguhit. Sagutin sa malinis na papel. Ikalawang gawain, basahing mabuti ang mga suliranin at sagutin ang mga tanong. Tandaan, sa paglutas ng suliranin o word problem, laging isaisip ang mga sumusunod na paraan o hakbang. Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ikalawang hakbang, planuhin kung ano ang dapat gawin. Ikatlong hakbang, isagawa ang plano. Ikaapat na hakbang, i-check kung tama ang sagot. Pag-alam sa natutuhan, upang higit pang mapaunlad ang iyong kasanayan, tutasin ang mga sumusunod na suliranin. Pangwakas na pagsusulit, basahin ng mabuti at suriin ang sumusunod na suliranin. Lutasin ang mga ito gamit ang tamang paraan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa malinis na papel. Pagninilay Ano mang suliranin na kakaharapin ay pwede nating malampasan basta magtiwala lang tayo sa ating sarili. Suriin at unawain nating mabuti ang mga suliranin upang makamit natin ang tamang solusyon. At higit sa lahat, huwag kalimutan na ang pinakamabisang solusyon sa anumang suliranin ay ang ating tiwala sa sariling kakayahan na makakaya mo ito ng buong buo. Thank you for watching!